গত ভিডিওটি আমি যেখানে শেষ করেছিলাম এই ভিডিওতে আমি ঠিক সেখান থেকে আবার স্টার্ট করছি গত ভিডিওতে কিন্তু মূলত আমরা কিভাবে একটি ব্লগ স্পটে একটা পোস্ট দিতে হয় একটা ব্লগ পোস্ট দিতে হয় কিভাবে থিম চেঞ্জ করে নিজের পছন্দ মতো থিম ইনস্টল করতে হয় নিজের ব্লগ স্পোর্ট সাইটে সেই সম্পর্কে আমরা জেনেছি এবং এই সেটিংসগুলোর কাজ কি সেই সম্পর্কে বেসিক একটা আইডিয়া আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম আর এই ভিডিওতে মূলত আমরা শিখবো যে কীভাবে আমরা এই থিমের লগোটাকে নিজেদের মতো করে আপলোড করতে পারি কিভাবে এই মেনুগুলোকে কাস্টমাইজ করতে পারে এবং আদার্স আরও এডিশনাল কিছু এখন অ্যাট ফার্স্ট আমি যদি এই থিমে যাই তারপর আমি যদি কাস্টমাইজে ক্লিক করি তাহলে দেখবেন আমি এখানে বেশ কিছু অপশানস দেখতে পারছি এখন এখানে ফার্স্টে যে অপশানটা সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ এখন আপনি যদি এই থিমে কিন্তু কোনো বাই ডিফল্ট কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ নেই এখন আপনি যদি অ্যাড করতে চান তাহলে এই নামে ক্লিক করবেন আর তাহলেই দেখবেন এখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরি ওয়াইজ বিভিন্ন ফটো দেয়া আছে এখন আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হিসেবে কোনো ইমেজ সেট করতে চাইলে এখান থেকে আপনার পছন্দ মতো কোনো ইমেজ সেট করে দেখতে পারেন কীরকম হয় এমন কি আপনি সেই ইমেজের অ্যালাইনমেন্টও চাইলে এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন আর আপনি যদি নিজস্ব কোনো ইমেজ আপলোড করতে চান তাহলে আপলোড ইমেজে ক্লিক করে আপনার ইমেজটিকে কম্পিউটার থেকে সিলেক্ট করে সেভ করে ফেলবেন ইমেজের সাইজ এখানে রেকমেন্ড করছে আঠারোশো বাই ষোলোশো এই পিকজেল সাইজে হওয়া লাগবে এবং তিন মেগাবাইটের কম সাইজের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হতে হবে অ্যাট দিস টাইম আমি কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ সেট করব না নেক্সট অপশন হচ্ছে অ্যাডজাস্ট উইথ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই থিমে আমরা কোনো উইথ অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না আপনি অন্যান্য অনেক থিমে এই অপশানটা পেয়ে যাবেন এই উইথটা হচ্ছে এই যে এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত যে উইথটা এটা আপনি যদি আরও কমাতে চান বা বাড়াতে চান তাহলে স্লাইডারের ভ্যালু চেঞ্জ করার মাধ্যমে আপনি চাইলে এই উইথটা বাড়াতে বা কমাতে পারবেন আনফর্চুনেটলি এই থিমে এই অপশানটা অ্যাভেলেবল নেই তাই আমাদের ফিক্সড এই উইথটা ইউজ করা লাগবে তারপর হচ্ছে লে আউট এই লে আউটে কীভাবে কাস্টমাইজ করে লগো মেনু ইত্যাদি চেঞ্জ করা যায় সাইড বারের অপশনস ফুটার অপশন হেডার অপশন চেঞ্জ করা যায় সেই সম্পর্কে আমরা কিছুক্ষণ পরেই শিখব আর তারপর হচ্ছে অ্যাডভান্সড এই অ্যাডভান্সডে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা মেইন থিমের কালারটা চেঞ্জ করতে পারব বাই ডিফল্ট কিন্তু আকাশি কালারের আছে এখন এটাকে যদি আমি চেঞ্জ করে সবুজ করতে চাই তাহলে আমি যা সিম্পলি এই গ্রিন কালারে ক্লিক করব আর ক্লিক করলেই দেখুন আমাদের যে মেইন কালারটা এই থিমের সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তারপর মেইন ডার্ক কালার এটা বাই ডিফল্ট ডার্ক কালার ব্ল্যাক সেট করা আছে এখন আপনি যদি এটাকে চেঞ্জ করতে চান তাহলে এখানে ক্লিক করে আপনার পছন্দ মতো কালার চুজ করতে পারেন অথবা গ্রিন ব্ল্যাক থাকলে ব্ল্যাকই ইউজ করতে পারেন অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ বর্ডার অ্যান্ড বাটনস কালার এটাও ব্ল্যাক আছে আমি এটাকে চেঞ্জ করব না তারপর মেইন টেক্সট কালার এই টেক্সট কালারও আপনি কিন্তু চাইলে চেঞ্জ করতে পারেন তারপর আছে এখানে মেইন টেক্সট কালার এই টেক্সট কালারও আপনি চাইলে চেঞ্জ করতে পারেন তারপর মেইন ফন্ট আপনি যদি ফন্টের স্টাইল চেঞ্জ করতে চান বা ফন্টের সাইজ বড় ছোট করতে চান তাহলে সেটা করতে পারবেন এই অপশান থেকে আমি এখানে ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছি ডিফারেন্ট স্টাইলের ফন্ট দেখুন আমাদের ফন্টগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে অ্যাট দিস টাইম আমি রোবোটো মনো এই ফন্টটা ইউজ করব এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু থিমে শুধুমাত্র মেইন কালারটা ছাড়া কোনো কিছু চেঞ্জ করিনি এখন আপনি যদি এই অবস্থায় থিমের এই চেঞ্জটাকে সেভ করতে চান তাহলে এইখানে সেই বাইকনে ক্লিক করবেন তারপর ব্যাকে চলে যাবেন এখন আমি যদি রিলোড দিই তাহলে দেখবেন আমাদের থিমের মেইন কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে বাট আমি আসলে চাচ্ছি না এই চেঞ্জটা তাই আমি কাস্টমাইজে যাওয়ার পর রিসেট ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড কালার থিম টু ডিফল্ট এখানে ক্লিক করলাম এবং তারপর আবার সেভ করে ফেললাম এভাবে আপনি প্রতিটা সেকশনেরই আসলে চেঞ্জগুলোকে চাইলে রিসেট করতে পারবেন অল রাইট এখন অ্যাট দিস টাইম আমরা চাচ্ছি লেটসে আমরা এখন চাচ্ছি যে এই লগোটাকে চেঞ্জ করে আমাদের নিজস্ব লগো ইউজ করবো আমাদের এই ব্লগ সাইটের জন্য এখন আপনার যদি লগো তৈরি করা থাকে অলরেডি তাহলে সেটাকে এখানে আপলোড করে দিবেন আর লগো যদি তৈরি করা না থাকে তাহলে আপনি একটি অনলাইন ফ্রি টুলের সাহায্যে খুবই বেসিক একটা লগো খুব সহজেই নিজে নিজেই তৈরি করে ফেলতে পারেন এই জন্য আমি যেই সাইটে যাব সেটা হচ্ছে লগো মেকার ডট কম এখানে দেখবেন মেকার বানানটা হচ্ছে এম এ কে আর লগো মেকার ডট কম 
এখানে গেলে আমরা দেখতে পারব একটা টিউটোরিয়াল আপনারা চাইলে এই টিউটোরিয়ালটা দেখে ফেলতে পারেন বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য বাট এট দিস টাইম আমি এখানে লিখব এমএসবি ব্লক তারপর আমি এই লেখাটাকে বোল্ড করে দিলাম এবং এই অপশন থেকে আমি একটু লাইন হাইটটা বাড়িয়ে দিলাম এবং লেটার স্পেসিংটা একটু কমিয়ে দিলাম এবং ওয়ার্ড স্পেসিং যেটা ছিল ঠিক সেটাই রাখলাম এখন এই এমএসবি ব্লগের পাশে আমি একটা লগো সেট করতে চাচ্ছি এই জন্য এখানে আমি সার্চ দেব ডলার লিখে কারণ আমি চাচ্ছি ডলার রিলেটেড কোনো লগো এখানে সেট করতে এখানে দেখতে পারবেন ডিফারেন্ট টাইপসের লগোস আমরা দেখতে পারছি যেগুলো হচ্ছে ডলার রিলেটেড এখন এখান থেকে যে কোনো একটা আমি ডাউনলোড করব এর জন্য দেখছি এটাকে আমি ডাউনলোড করতে চাই এর জন্য আমি ডাউনলোড না এটাকে আমি আমার এখানে আর কি সেট করতে চাই তাই জাস্ট এটাকে আমি ক্লিক করলাম এখন এটাকে রিসাইজ করে আমি এই জায়গায় বসিয়ে দিলাম অল রাইট এখন এটাকে আমি এক্সপোর্ট করব এখন এক্সপোর্ট করার আগে একটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখা লাগবে এখানে আমরা যে লগোটা সেট করব আমাদের লগোর ব্যাকগ্রাউন্ডটা এই ব্যাক এন্ডে যে কালারটা সেটা হচ্ছে আকাশি কালার এখন আমাদের লগোটা যদি হোয়াইট না হয় হোয়াইট না হয়ে যদি ব্ল্যাক হয় ব্লু হয় তাহলে কিন্তু লগোটা এখানে সেট করলে সুন্দর লাগবে না তাই আমাদের এই লগোর সব কিছু আমি হোয়াইট কালার করে দিব এর জন্য অ্যাট ফার্স্ট আমি এই লগোটাকে সিলেক্ট করব তারপর এখানে যে কালার এই চেঞ্জ কালার অপশনে ক্লিক করে এটার কালারটা আমি ব্ল্যাক থেকে হোয়াইট করে দিলাম সেম ওয়েতে এই টেক্সটের কালারটা আমি এই কালার থেকে হোয়াইট করে দিলাম সো এটা হচ্ছে এখন আমাদের লগো হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে হোয়াইট লগো দেখে কিছু দেখা যাচ্ছে না এখন এটাকে আমি পিএনজি ফর্মেটে এক্সপোর্ট করতে চাইলে সেই লগোতে ক্লিক করব আর তাহলেই দেখুন তারা বলছে আমরা যদি এটাকে হাই রেজলিউশনে এক্সপোর্ট করতে চাই তাহলে আমাদের পে করা লাগবে বাট অ্যাট দিস টাইম আমার হাই রেজলিউশনের দরকার নেই তাই আমি নো থ্যাংকস এই অপশনে ক্লিক করে আমি লো রেজলিউশনে মূলত এই ফাইলটাকে সেভ করে ফেলব এখন আমাদের লগোটা মূলত সেভ করা হয়ে গিয়েছে আর হোয়াইটের মধ্যে হোয়াইট আমরা কিছুই দেখতে পারছি না এখন এই লগোটাকে আমরা যদি এখানে সেট করতে চাই তাহলে আমি অ্যাট ফার্স্ট লেআউটে চলে যাব লেআউটে গেলে এখানে আমি একটু অপশান দেখতে পাচ্ছি লগো এখন এখানে আমি ইডিটে ক্লিক করব এখন ব্লগের যে ডিসক্রিপশন সেটাকে আমি মুছে দিলাম এবং ইমেজটা রিমুভ করে দিলাম যেটা ছিল ডিফল্টভাবে তারপর ফ্রম কম্পিউটার এখানে ব্রাউজে ক্লিক করলাম তারপর ডাউনলোড থেকে আমরা মাত্র যে লগোটা ডাউনলোড করলাম সেটাকে সিলেক্ট করে এখন আমরা আপলোড করে দিব আর মেক শিওর ইউ সিলেক্টেড ইনস্টিট অফ টাইটেল অ্যান্ড ডিসক্রিপশন আপনি যদি এই ফার্স্টের অপশান সিলেক্ট করেন তাহলে কিন্তু আপনার লগোর সাথে এই টেক্সটগুলো দেখা যাবে এই টেক্সট ব্লগ ডিসক্রিপশন সো রাইট নাও এই অপশানটা আমি সিলেক্ট করে এখন আমি সেইভে ক্লিক করলাম এখন আমাদের সেভটা হয়ে গিয়েছে আশা করি এখন আমি যদি রিলোড দিই তাহলে দেখবেন আমরা কিন্তু সুন্দর মতো লগোটা সেট করে ফেলেছি এখন এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করলে আপনারা দেখতে পারবেন এখানে দা ম্যাগাজিন এই লেখাটাও এখানে অ্যাড করা আছে এখন এটাকে আমি চাচ্ছি না এই লেখাটা এখানে থাকুক এর জন্য এই লেআউটের আমি যদি হেডার ডিসক্রিপশনে যাই এখানে যদি ইডিটে ক্লিক করি তাহলে দেখুন এখানে কন্টেন্ট আছে দা ম্যাগাজিন এখন এই জায়গায় আপনি চাইলে অন্য কিছু অ্যাড করতে পারেন এটা যেহেতু এম এস বি একাডেমি ব্লগ অফিসিয়াল ব্লগ না তাই আপনি চাইলে এখানে আনঅফিসিয়াল লিখতে পারেন আনঅফিসিয়াল লিখে আমি যদি সেভে ক্লিক করি তারপর আমি যদি রিলোড দিই তাহলে দেখুন এখানে আনঅফিসিয়াল লেখাটা অ্যাড হয়ে গিয়েছে বাট আমি আসলে চাচ্ছি না এখানে কোনো লেখা থাকুক তাই এই কন্টেন্টটা মুছে দিয়ে সেভ করে ফেললাম অ্যান্ড নাও পারফেক্ট অল রাইট সো এভাবে কিন্তু সাকসেসফুলি আপনি আপনার ব্লগের জন্য লগো অ্যাড করে ফেলতে পারবেন অ্যাট দিস পয়েন্ট এখন আমরা বেসিক্যালি দেখব যে কীভাবে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের মেইন মেনুগুলো এই মেনু সেকশনের এই মেনুগুলোকে চেঞ্জ করে নিজেদের মতো মেনু অ্যাড করতে পারি এর জন্য ফার্স্টে আমি কিছু পেজেস ক্রিয়েট করব এর জন্য আমি পেজেসে গেলাম তারপর এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি কোনো পেজই আসলে ক্রিয়েট করা নেই এখন নতুন একটা পেজ ক্রিয়েট করার জন্য আমি নিউ পেজে ক্লিক করব তারপর এখানে টাইটেলে দিব অ্যাবাউট অ্যাবাউট দেওয়ার পর এখানে বেশ কিছু অপশানস আছে 
আমি চাচ্ছি না কোনো পেজের মধ্যে পেজের কন্টেন্টগুলো কিন্তু ডাইনামিক না পেজে কিন্তু কোনো ব্লগ পোস্ট আমাদের থাকবে না অ্যাবাউট আস প্রাইভেসি পলিসি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আওয়ার সাকসেস স্টোরি এগুলোই কিন্তু মূলত থাকবে আমাদের পেজগুলোর মধ্যে অথবা কন্ট্যাক্ট আস এখন এই পেজগুলোর মধ্যে কিন্তু কোনো কমেন্ট কমেন্ট সেকশন রাখার দরকার নেই এই জন্য আমি রিডার কমেন্টস এটাকে ডোন্ট অ্যালো করে দিব ডোন্ট অ্যালো করে এখানে আমি এই মুহূর্তে কোনো কন্টেন্ট এখানে দিচ্ছি না আমি এটাকে পাবলিশ করে ফেললাম সো আমাদের একটা পেজ কিন্তু পাবলিশ হয়ে গেল এখন এটাকে যদি আমি ভিউ করতে চাই তাহলে এই ভিউ আইকনে ক্লিক করব দেখুন এটা হচ্ছে আমাদের ক্রিয়েট করা ফার্স্ট পেজ অ্যাবাউট পেজ এখন এইভাবে আমি আরও বেশ কিছু পেজ তৈরি করে ফেলব এখন এখানে আমি লিখে দিলাম কন্ট্যাক্ট অ্যাস সেমভাবে কমেন্ট ডোন্ট অ্যালো করে পাবলিশ করে দিলাম তারপর লেটস আরেকটা পেজ আমরা তৈরি করব পেজের নাম দিলাম ফ্রিলান্সিং এই পেজটা আমি ক্রিয়েট করে ফেললাম তারপর এখন আরেকটা পেজ আমি তৈরি করব নাও লেটস এই পেজের আমি নাম দিলাম মেক মানি অনলাইন এটাকে আমি পাবলিশ করে ফেললাম এখন আমাদের কিন্তু বেশ কিছু পেজ তৈরি করা হয়ে গিয়েছে এখন সবগুলো পেজের জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা ইউআরএল আছে এখন এগুলোকে আমি জাস্ট সিম্পলি ওয়ান বাই ওয়ান ওপেন করে রাখলাম অল রাইট এই পেজ আপনি আপনার যত ইচ্ছা ততই কিন্তু খুলতে পারবেন আপনার দরকার অনুসারে এখন আমাদের ওয়েবসাইটের এই যে এই মেনু অপশনগুলোকে আমি অ্যাট ফার্স্ট রিমুভ করে ফেলবো রিমুভ করার জন্য আমি ফার্স্টই লে আউটে যাব তারপর এই লে আউটের মেন মেনুতে যে এডিট অপশন সেখানে আমি ক্লিক করব এখানে দেখুন বেশ কিছু অপশনস এই অপশনসগুলি কিন্তু আমরা এখানে মূলত দেখতে পারছি রাইট এখন এই অপশনগুলোকে আমি সবগুলোকে ডিলেট করে দিব ডিলেট করে দিয়ে আমি যদি এখন সেভ করি তাহলে দেখুন হোম এই অপশনটা ছাড়া আদার্স কোনো অপশন আমরা কিন্তু মেনুতে দেখতে পাচ্ছি না এখন এই অপশনগুলো আমাদের নিজেদের মতো করে আমরা যদি অ্যাড করতে চাই তাহলে আমাদের ইডিটে ক্লিক করা লাগবে তারপর এখানে দেখুন অ্যাট ফার্স্ট আমরা যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছি যে এই মেনুতে কতগুলো মেনু আসলে শো করবে আমরা কিন্তু চাইলে এখানে আনলিমিটেড নাম্বারস অফ মেনুস কিন্তু অ্যাড করতে পারবো এই অংশে এখন আমরা যদি ডিফল্টভাবে সেট করে দিই যে ফার্স্টের পাঁচটা মেনু দেখা যাবে তাহলে আপনি এখানে ফাইভ সেট করে দিতে পারেন তাহলে আপনি যতগুলো মেনু অ্যাড করেন না কেন ওপেন হয়ে থাকবে এখানে পাঁচটা মেনু এবং বাকিগুলো সম্ভবত মোড়ে ক্লিক করলে দেখা যাবে আর আপনি যদি চান আপনার অ্যাড করা সবগুলো মেনুই এখানে দেখা যাক তাহলে এখানে কোনো নাম্বারই সেট করবেন না তারপর শর্টিং এখানে আপনি কি আলফাবেটিক্যালি এগুলোকে মেনু সিরিয়ালটাকে শর্ট করতে চান নাকি রিভার্স আলফাবেটিক্যালি এগুলো এখান থেকে সেট করতে পারবেন এখন নিউ সাইট নেম এই সাইট নেম হচ্ছে আপনার মেনু নেমটা এখন এখানে আমি অ্যাবাউট পেজ অ্যাড করব এই জায়গায় তো এখানে আমি লিখে দিব অ্যাবাউট অ্যাবাউট লেখার পর নিউ সাইট ইউআরএল এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাবাউট পেজের ইউআরএল এটাকে আমি এখন জাস্ট সিম্পলি কপি করে এখানে পেস্ট করে এখন আমি যদি অ্যাড লিঙ্কে ক্লিক করি তাহলে দেখুন এই অ্যাবাউট এই অপশনটা অ্যাড হয়ে গিয়েছে আমাদের মেনুতে এবং এটা আমরা কিন্তু এখন এখানে দেখতে পাচ্ছি এখন আমি যদি সেভ করে রিলোড দিই তাহলে দেখুন আমরা এই অ্যাবাউট অপশনটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মেন মেনুতে সেমভাবে কন্ট্যাক্ট আস অপশনটা অ্যাড করতে চাইলে আমি যা সিম্পলি এডিটে ক্লিক করব তারপর এখানে কন্ট্যাক্ট আস পেজের লিঙ্কটা দিয়ে এখানে কন্ট্যাক্ট আস আমি লিখে দিব এটা লিখে অ্যাড লিঙ্কে ক্লিক করে দিলাম সেমভাবে ফ্রিলান্সিং এটাকেও আমি সেম ওয়েতে অ্যাড করে ফেলব তারপর মেক মানি অনলাইন আমি শুধু মেক মানি রাখলাম মেনুটার নাম তারপর অ্যাড লিঙ্কে ক্লিক করলাম এখন দেখুন আমি যদি সেভ করি তারপর আমি যদি রিলোড দিই দেখবেন আমরা কিন্তু আমাদের অ্যাড করা সবগুলো অপশন কিন্তু এখানে অ্যাড হয়ে গিয়েছে এখন আপনি যদি চান মেন মেনুর এই অ্যাবাউট অপশনটা সবার ফার্স্টে থাকবে তাহলে সেটাও কিন্তু আপনি করতে পারেন আপনি যদি ইডিটে ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন এক একটা আপ অ্যান্ড ডাউন এর অপশন আছে 
এখন আমি যদি চাই এই অ্যাবাউট অপশনটা সবার উপরে থাকবে তাহলে আমি এই আপ অ্যারোতে ক্লিক করব এভাবে ক্লিক করে করে সবার উপরে নিয়ে যাব তারপর সেভে ক্লিক করব এখন আমি যদি রিলোড দিই তাহলে দেখবেন অ্যাবাউট অপশনটা সবার ফার্স্টে এসে গিয়েছে আমাদের মেন মেনুর হোমটা তো থাকবে ডিফল্টভাবে তারপর যে সিরিয়ালটা সেটা কিন্তু আমরা চাইলেই এভাবে চেঞ্জ করতে পারি সো আশা করি আপনারা এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে আপনারা আপনার ব্লগ স্পোর্ট সাইটের লগোটাকে এবং মেনুগুলোকে নিজের মতো করে সাজাতে পারবেন আর এখন আমরা দেখব যে কীভাবে আমরা ফেভিকন আমাদের ওয়েবসাইটের ফেভিকনটা চেঞ্জ করতে পারি আমি আগেও ফেভিকন সম্পর্কে হয়তো বলেছিলাম ফেভিকন হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে যখন কেউ ভিজিট করবে ভিজিট করার পর এই ব্রাউজারের ট্যাবে এই জায়গায় যে আইকনটা দেখা যাচ্ছে সেটাকে মূলত বলা হয় ফেভিকন এখন আপনার যদি কোনো লগো থাকে আমাদের ক্ষেত্রে যেমন এই ডলার সাইনটাই মেনলি আমরা লগো হিসাবে ইউজ করার ট্রাই করেছি এই স্যাম্পল স্যাম্পল ব্লগ স্পোর্ট সাইটে এখন সেম ওয়েতে আপনার যদি কোনো লগো আপনি যদি বানিয়ে থাকেন তো সেই ক্ষেত্রে যে সিগনেচার লগোটা সেটা এখানে আপলোড করে দেবেন এখন এটাকে চেঞ্জ করার জন্য আমরা সেটিংসে যাব সেটিংসে যাওয়ার পর এখন ক্লিক করতে হবে ফেভিকনে এখন এখানে বলে দিয়েছে যে এই ইমেজের সাইজটা লেস দেন ওয়ান হান্ড্রেড কেবি হওয়া লাগবে সো আমি এখন ওই রকম সাইজেরই একটা লগো আপলোড দিব আমি মেনলি এম এস ব্যাকাডেমির এই লগোটা আপলোড দিয়ে দিব এখন আমি সেভে ক্লিক করলাম সো আমার ফেভিকনটা আশা করি অ্যাড হয়ে গিয়েছে এখন আমি যদি রিলোড দিই একটু সময় লাগতে পারে কিছুক্ষণ পর আশা করছি আমি এখানে রিলোড দিলে এখানে যেহেতু দেখাচ্ছে ফেভিকনটা অ্যাড হয়ে গিয়েছে তাহলে আশা করা যাচ্ছে কিছুক্ষণ পরই রিলোড দিলে আমরা দেখতে পারবো ফেভিকনটা অ্যাড হয়ে গিয়েছে আমি যদি ইনকগনেটো মুড়ে পেস্ট করে দেখি তাহলে দেখুন ফেভিকনটা কিন্তু আমাদের অ্যাড হয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ পর আমি দেখতে পারবো নর্মাল ব্রাউজারেই এই ফেভিকনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আর মূলত এভাবেই আপনি আপনার ওয়েবসাইটে ফেভিকনটাও চেঞ্জ করতে পারবেন আশা করছি এতক্ষণ পর্যন্ত এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন কারণ নেক্সট সিরিজের ভিডিওগুলো খুব শীঘ্রই আমি এই চ্যানেলে আপলোড দিব তাই মিস করতে না চাইলে চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন দেন লেট মি নো